diese jungen Leute, auch Schüler und so weiter, sind eher halt junge Frauen auch, die halt gewisse Ängste haben, dass vielleicht alles ein bisschen noch weiter nach rechts rückt oder dass diese Ängste, die geschürt wurden im Fernsehen, also dass praktisch ähm, dann Österreich ein bisschen schief angeschaut wird. Also da haben halt viele dann doch äh, junge Frauen oder auch Frauen, die äh, eben äh, die Sicherheit nicht äh, missen wollen, äh, praktisch von der Bellen gewählt. Also er steht für Menschlichkeit, er steht für Umsichtigkeit, er steht für Integrität und er spricht Frauen von Agenten auch gut an, indem er nicht so, das war rassistisch ist jetzt falsch, das dürfen Sie vielleicht gar nicht verwenden, aber er ist ein verbindender Mensch, ja? er ist ein Kommunikator und er ist nicht so verbissen, die Parteilinie zu verfolgen, die der Herr Hofer sehr wohl verfolgt. Das glaube ich. Das ermutigt die Frauen mehr Parlament. Ich glaube, das ist ganz schwer zu beantworten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen diesbezüglich vielleicht feinfühliger sind. Vielleicht gerade, wenn es eben um, ah, sage ich mal, offen zu Europa sein etc. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie da weniger Angst haben vielleicht, aber da halt irgendwie einfach vielleicht auch ein bisschen vom Mitgefühl veranlasst werden und diesbezüglich halt ein bisschen mehr pro Europa sind und vielleicht einfach da ein bisschen, ein bisschen realistischer denken. <lacht> Uh, with the female votes, it's an old problem of the Freedom Party. Of course, uh, you know, in this party, uh, there's a lot of testosterone uh, and political messaging. It's a very harsh message uh, in some ways. Uh, and you saw that in other, many, many other elections, that the Freedom Party is doing very badly uh, with female voters. So this was certainly to be a stronghold for, for Van der Bellen. And it could even, uh, you know, expand the lead uh, among those voters. Well, uh, I think the main reason uh, for the outcome uh, in Austria's election is uh, that the Freedom Party uh, was beaten uh, at their own game, and this is emotionalizing the race. What the camp of van der Bellen did very well was, uh, you know, evoking the impression that uh, Austria might break down if there was a Freedom Party president, that it would be an international blame, that it would be bad for jobs, it would be bad for the Austrian economy, um, it would be bad in terms of, of the social compact in the city or in this country. So uh, I think this was the main reason why the, the camp of Van der Bellen really could mobilize not only their base but get some new voters in. And this was an interesting and an impressive showing because voter turnout even increased from a pretty high number in, in May.